என்ன நாற்பது ரூபாவா நண்டு இந்த கலர்ல இருக்கு காசி மடு நண்டு ஓ கடல் நண்டா இது ஹாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் முன்னாவும் மம்மாவும் இந்த வ்ளாக் வந்து நான் என்னோடய இன்லோ ஸ்வீட்டுக்கு ஆன் ரூட் இருக்கும்போது துவா நல்லா தூங்கிட்டா ஸோ ரொம்ப நாளாக இந்த வானகரம் வானகரம்ன்றாங்களே அது எப்படி தாங்க இருக்குதுன்னு பார்க்கலான்றதுனால டீரூட் பண்ணப்போ எடுத்த வீடியோ தான் இது காசிமேடு கடுத்து இருக்கிறதுலேயே பெரிய ஃபிஷ் மார்க்கெட் இது தான் ரொம்ப நாளாக தெரிஞ்சும் இன்றைக்கி தான் போக சான்ஸ் கிடச்சிச்சு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மீன் வாங்க போகலாமா என்னடா ஃபிஷ் மார்க்கெட்டுக்கு காரில் போகிறோமே எங்கே பார்க் பண்ணுறதுன்னு யோசித்தேன் அங்கே பார்த்தா என்னங்க ஒரு ட்ராவல்ஸ் நடத்துகிற மாதிரி வேனை நிற்கிது ட்ரக்கு நிற்கிது நான் வந்து காசிமேடு போனதில்லைன்றதுனால இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் வானகரம்ன்றது நான் யோசிச்சு கூட பார்க்கல லைக் ஃபிஷிங் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இஸ் அ ஹியூஜ் இண்டஸ்ட்ரி பட்டு இந்த அளவுக்கு லைக் பார்க்கிங் எல்லாம் கொடுத்து லைக் நல்ல டூ வீலர்ஸ்க்கு தனியாக ஃபோர் வீலர்ஸ்க்கு தனியாக அண்ட் ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு தனியான்ற மாதிரி பந்தவாக இருந்துச்சு பார்க்கிங் எல்லாம் சரி துவா எழுந்திரிக்கிறதுக்குள்ள அட்வைஸ் ஒரு அளவுக்காவது பார்த்துட்டு வ்ளாக் எடுத்துடணுன்ட்டு உள்ளே போனேன் ஆனால் அந்த என்ட்ரன்ஸில் உள்ள கால் வச்ச உடனே மேடம் எழுந்திரிச்சிட்டாங்க பட் டச்சோட அழாமல் கொஞ்சம் அவளுக்கு எல்லாமே புதுசாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இருந்தால் அவளுக்கு ஆளுங்க இருந்தாலே ஷி வில் நாட் பி நார்மல் பட் எனி வேஸ் ஹியர் கொஞ்சம் அந்த சத்தம் கூட்டம்லாம் என்னடா நடக்குதுன்ற மாதிரி நட பார்த்துட்டு இருந்தா அந்த பார்க்கிங்லேருந்து அது உள்ளே நடக்கிறதுக்கே எனக்கு கேட்டிங்கன்னா லிட்ரலி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அது இல்லாமல் உள்ளே வராமல் நீங்கள் வெளியவே வாங்கணுன்னா கூட இங்கே நிறைய பேர் அந்த தெரியுதான் எனக்கு தெரியல அந்த கார்னர்ஸ்லலாம் பார்த்தா நிற்கிறாங்கல்ல அவங்கெல்லாம் வந்து அங்கேயே வாங்கிட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இதே மாதிரி வெளியவும் வச்சுருக்காங்க ஸோ நான் போய் வெயிட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் சலீமும் வந்தான் ஸோ தட்ஸ் வேன் பி என்டர்ட் லைக் ஏன்னா ரொம்ப பெருசு மிஸ் ஆகிடுவோன்றதுனால எந்த பக்கத்துலேருந்துடா ஆரம்பிக்கிறதுன்ற மாதிரி இருந்துச்சு இட் வாஸ் ஹியூஜுன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே போன உடனே என்ன பார்த்தோன்ற மாதிரிலாம் டப்பிங் தரலான்னு நான் ட்ரை பண்ணேன் பட் நிறைய கவர் பண்ணதுனால நான் அப்படியே வாய்ஸோடு போடுறேங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க இதெல்லாம் ஆற்று மீனில் ஆற்று மீன் எல்லாமே இல்லை இதுதான் நம்ம அங்கே நம்ம ஏரியாவில் கிடைக்கும் டேடி வாங்கிட்டு வர வரல அது இது வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ பார்த்ததில்ல நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு காமெண்டில் சொல்லுங்கள் பல்லாவரம் வீடியோ நான் போட்டிருந்தேன் இல்லையா அங்கே உள்ள மீன்களுக்கான விலைக்கும் இங்கே உள்ள மீன்களுக்கான விலைக்கும் எனக்கு பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைனாலும் இங்கே வெரைட்டிஸ் நிறைய இருந்துச்சு ஆனால் ரேட் கொஞ்சம் கூட இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா மேலே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் பாப்அப் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை மறக்காமல் பாருங்கள் அண்ட் நீங்கள் பல்காக வாங்குறீங்கன்னா இங்கே பெஸ்ட்டு கம்மியாக வாங்குறீங்கன்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா பல்லாவரம் மீன் மார்க்கெட் இஸ் ஃபார் மோர் சீப்பர் இங்கே 
சின்ன சுறா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சின்ன சுறா வந்து ஒன் எயிட்டி சொல்கிறாங்க இந்த டிஃப்ரென்ஸும் இங்கே நிறைய இருக்குங்க அதாவது விலை வந்துட்டு எல்லா கடைகளிலுமே சேமாக இல்லை எல்லா ஷாப்லையுமே வேறஸ் பல்லாவரமில் நீங்கள் அவங்க வந்து ஒரு ப்ரைஸ் டிட்டர்மின் பண்ணாங்கன்னா அதே ப்ரைஸ் தான் எல்லா கடையிலையும் விற்கிறாங்கன்றதுனால வாங்க வாங்க என்னடா இவ்வளோ பெரிய மீன் மார்க்கெட் வந்து பல்லாவரத்தை விட கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் சொல்றாளேன்ற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா When you compare the freshness of the fish, fish வந்து இங்கே பொல்லாவரத்தை விட ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குங்க அதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஐம்பது நூறு தரது வந்து தப்பு இல்லை ஏன்னா காசிமேடுலேருந்து வானகரம் வந்து வானகரத்துலேருந்து தான் நமக்கு பல்லாவரம் குடுவாஞ்சேரிலாம் வருது ஸோ அதுக்காக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐம்பது நூறு ரூபா பார்க்காம வாங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் அ வைஸ் ஆப்ஷன் இது அந்த விலை மீன் சொல்லுவாங்களே அதானே இது எவ்வளோ கிலோ எவ்வளோ நீங்க இது பாக்குறீங்க பாத்தீங்களா இது வந்து அப்படியே கூறு கட்டி விக்கிறாங்க இந்த மீன் சைக்கிள் எல்லாம் வித்துட்டு போவாங்கல்ல நம்ம வீடு கிட்ட அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ் வந்து கூறா வாங்கிட்டு வர்றது வந்துட்டு இங்க இருந்தா வாங்கிட்டு வராங்க அண்ட் அது வந்து நல்ல விலைக்கு சொல்றாங்க அந்த ஒரு கூரே பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரடோ என்னமோ தான் சொன்னாங்க பட் அவ்வளோ நம்ம வாங்கி என்ன நம்மளும் மீன் வைக்க தான் போகணுன்றதுனால நாங்கள் அதன் சைடே நாங்கள் போகலை நண்டு இந்த கலரில் இருக்கு காசிமேடு நண்டு ஓ கடல் நண்டா இது இது எவ்வளோ என்ன கிலோ நூறுரூபாவா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டியூனா ஃபிஷ் பிடிக்கிறது கிடையாதுங்க பட் எனக்கு பர்ஸ்னலி கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி வெரி அண்டர் ரேட்டட் ஃபிஷ் அதாவது ரொம்ப நல்ல ஃபிஷ் ஆனால் நிறைய பேர் அதை மதிக்கவே மாட்டாங்க வஞ்சரம் வஞ்சரம் வஞ்சரம்னே போவாங்க அது ஒரு மாதிரி சக்க மாதிரி இருக்கும் பட் என்னமோ தெரியல ஐ ரீலி லைக் தேட் ஃபிஷ் அண்ட் கேரளாவுக்கு போனப்போ நாங்கள் வந்து அந்த ஃபிஷ் அங்கே வாங்கி ஃபிஷ் ஃபிங்கர்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் அதனோட லிங்க்கும் நான் உங்களுக்கு மேலே ரைட்டில் பாப்ப பார்க்குது கிளிக் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குங்க லைக் அந்த ரெண்டு மீன் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இட் வாஸ் அரவுண்ட் லைக் டூ அண்ட் ஹாஃப் கேஜிஸ் வஞ்சரம்லாம் கம்பேர் பண்ணால் எவ்வளவோ சீப் அண்ட் அதை கம்பேர் பண்ணிலும் இதில் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆகட்டும் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து டியூனால் உங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம் அண்ட் வேர்ல்ட் வைடில் மோஸ்ட் கன்சியூம்டு ஃபிஷ் அதாவது நிறைய சாப்பிடக்கூடிய மீனில் முதல் ஹிட்லிஸ்டில் வர்றது வந்து இந்த சூர மீன் தான் இது என்ன மீன் 
நீங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அதாவது ஒன் இயர்க்கு கீழே நான் துவாக்கு கொடுக்குற மீன் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று மீனாக தான் இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் தான் மேக்கரி கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குற மீனில் வந்து மேக்கரி கண்டென்ட் இருக்கிறது வந்து நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் நான் மோஸ்ட்லி ஆற்று மீன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் எதுவுமே வாங்கல ஏன்னா கார் எனக்கு சர்வீஸ் போகிறதா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் எதுவுமே என்னால் வாங்கிட்டு காரில் ஏற முடியல ஸோ அப்படி இருந்தும் அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் மீன் முட்டை பார்த்தேன் மீன் முட்டை வந்து வஞ்சிரம் ரேட் சொன்னாங்க லைக் கிலோ வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ அது மட்டும் நான் வாங்கினேன் கால் கிலோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சிரம் வந்து ஸ்லைஸ் போட்டு கூட விற்றுட்டு இருந்தாங்க ஸ்லைஸ் போடுற வஞ்சிரம் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்டு முழு மீனாக வாங்கினீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் பண்ணுவீங்க இல்லையா அந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கருக்கும் இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வித்துட்டு இருந்தாங்க இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் கிலோன்னு சொன்னாங்க அண்ட் அந்த போன்ஸ் அந்த முள் அதெல்லாம் கூட தனியாக கம்மி விலைக்கு கொடுத்தாங்க லைக் குழம்புக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக வாங்கணும்னா கூட இங்கே வாங்கிட்டு இப்போ பார்க்குறீங்கள இந்த மீன் வந்துட்டு ஏரி வவ்வால்னு சொல்லுவாங்க கடல் வவ்வால் லைக் கிலோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரினா இது வந்து கிலோ டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி தான் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுமே தவிர்த்து இதுவுமே வந்துட்டு வவ்வால் ரேஞ்சுக்கு பொறிச்சா சூப்பராக தாங்க இருக்கும் நீங்கள் இது ட்ரை பண்ணதுலன்னா டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வானகரத்தில் இன்னொரு பெரிய விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டுக்குன்னு வாங்க போகிறீங்கன்னா நோட் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பல்லாவரத்தில் இப்படி கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிலோ மீன் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே எனக்கு இந்த மீன் கொடுங்க அப்படின்னா அந்த மீன் வந்து ஒரு கிலோ தரமாட்டாங்க நீங்கள் சின்னதாக ஒரு கிலோ நிற்கிற மீன் ஃபுல்லாக வேணால் வாங்கிக்கலாம் இந்த பெரிய மீன் நான் கேட்டேன் இது வந்து ஒரு கிலோ டூ என்னமோ சொன்னாங்க ஓகே நல்லா இருந்துச்சே இது ஒரு கிலோ 
கொடுங்கன்ற மாதிரி கேட்டால் இது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் கேஜிஸ் நிற்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாக தான் வாங்கணுன்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் வெரஸ் பல்லாவரத்தில் வந்து இந்த மீன் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க கட் பண்ணி கூட தருவாங்க அது ஒன்று தான் இங்கே எனக்கு ஒரு பெரிய நெகட்டிவாக இருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ பெரிய மீனை வாங்கி நம்ம ஒன்றுமே பண்ண போகிறது கிடையாது அதுக்கு ஆப்ஷனாக தான் இங்கே வந்து ஸ்லைஸ் போட்டு விற்கிறது விற்கிறாங்க பட் ஒரு சில மீன் தான் அந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க மோஸ்ட்லி வஞ்சரம் மட்டும்தான் நீங்கள் மற்ற மீனெல்லாம் வாங்கணுன்னா இப்போது சூறையே நீங்கள் வாங்கணுன்னா கூட கிலோ கணக்கில் தான் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதாவது முழு மீனாக தான் நீங்கள் வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க திஸ் பிரிங்ஸ் அஸ் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி வ்ளாக் இதை பார்த்திங்களா மீன்காரங்க டப்பாவில் வாங்கிட்டு போகிறாங்க வி ரீலி ஹேட் அ குட் டைம் அண்ட் மீன் முட்டை ரொம்ப நாள் கழித்து நான் வாங்கிட்டு போனேன் ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி அண்ட் நீங்கள் வானகரத்து கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெளியிலேயே வாங்கிட்டு போயிடுங்க அண்ட் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரீங்கன்னா உள்ளே போய் ஒரு தடவை பார்த்து வாங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஒர்த் இட் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் ஷேர் அண்ட் subscribe to our channel i will see you very very soon in another video until then bye bye assalam alaikum